ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനിവിടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കുമ്പളങ്ങ കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കറിയിലേക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം എങ്ങനെയാണ് ഈ കറി ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് നാളികേരം ചെരുവ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഏലയ്ക്ക മൂന്ന് കറുവപ്പട്ട അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാർ നീസ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ തക്കോല എന്ന് പറയില്ലേ അത് ചെറിയൊരു പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ചെറിയ പീസ് പട്ട ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം അഞ്ചല്ലി വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ മൂന്ന് ചുവന്നുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് വേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഈ നാളികേരം ചെരുകിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം നാളികേരം ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ചെറിയ ഉള്ളി ഇതുപോലെ ചെറുതായ വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ അഞ്ച് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി വെച്ചിട്ടുണ്ടായി അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നടുകീറിയിട്ടൊന്ന് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഇതിലത്തെ വെള്ളമൊക്കെ കുറേശ്ശെ വറ്റി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാളികേരം വേഗം തന്നെ ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരുപാട് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കേണ്ട രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ നാളികേരം ഏകദേശം പകുതി വറവായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരുപാടായിട്ടില്ലേ പകുതി ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് സിമിലാക്കി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കുരുമുളക് ഏലക്കായ ഗ്രാമ്പു പട്ട അതുപോലെ സ്റ്റാർനീസ് പെരുഞ്ചീരകം ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള വറവ് ഇതും കൂടി കെടുന്നിട്ട് നല്ലോണം വറുത്തെടുക്കണം കരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക തീ കൂടണ സമയങ്ങളിൽ തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ചൂടൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പം നാളികേര ഏകദേശം വറവായി തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ സമയത്ത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ മല്ലിപ്പൊടി ഇതിലൊന്ന് നന്നായി എന്നിട്ട് ഇളക്കി ഒന്ന് മണം മാറി വരുന്ന സമയം വരെ നമ്മളിത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പം മല്ലിപ്പൊടി ഏകദേശം ഒന്ന് മണം മാറി വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം സാധാ മുളക് പൊടിയാണ് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയൊന്നുമല്ല ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക മല്ലിപ്പൊടി ഞാൻ ടേബിൾ സ്പൂണിലാണ് ചേർത്തത് ഇത് ടീസ്പൂണിലാണ് അതുപോലെ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ മൂന്ന് പൊടികളും ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക സിമ്മിലാണ് ഇട്ടേക്കണം കേട്ടോ ചൂട് കൂടി പോയാൽ നമ്മുടെ പൊടികളും നാളികേരം പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നന്നായി ഇളക്കി നന്നായി പൊടികൾ മൂത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിടാം എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് ദരച്ച് ഒന്ന് തണുത്ത അറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ കറി വെച്ച് തുടങ്ങാം അതിനായിട്ടൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായി പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കൊരു മൂന്നോ നാലോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നാടൻ കറിയാണ് അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് ഏകദേശം നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വെളിച്ചെണ്ണ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയുടെ അളവിൽ മാറ്റം വരുത്തണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാള ഞാൻ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി വഴണ്ട് വരണം അപ്പം നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് വഴണ്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പുപൊടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഉപ്പുപൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് സവാള വഴണ്ട് കിട്ടും നമ്മുടെ സവാള കുറേശ്ശെ വഴണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അത് നാടൻ കറിയല്ലേ അപ്പോൾ കറിവേപ്പില ഇട്ടാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ചെറിയ പച്ചമുളക് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് സവാള ഇപ്പോൾ ഏകദേശം വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പത്ത് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ ചെറിയൊരു പീസ് ഇഞ്ചിയും കൂടിയിട്ട് നല്ലോണം ചതച്ചെടുത്തതാണ് കല്ലുമ്മ അത് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് ഇനി ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറണവരെ നല്ലോണം ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സ
പൊടികളുടെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറി കുറച്ച് മൂത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് കേട്ടോ വെച്ചേക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ചൂട് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് സിമ്മിലാക്കി കൊടുക്കുക അല്ലപ്പോൾ ചൂട് കുറവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കൂട്ട് കൂടുതലാക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗ്യാസിൻ്റെ ഫ്ലെയിം കൂട്ടിയും കുറച്ചും വെച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്കിത് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറട്ടെ ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി അത്യാവശ്യം ഒരു വലുപ്പമുള്ള വലിയ വലിയൊരു തക്കാളി തന്നെയാണ് ഞാൻ അടുത്തേക്കണ് പഴുത്തൊരു തക്കാളി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ തക്കാളി ഒന്ന് വാടി വരണ വരെ നമുക്കത് സിമ്മിൽ ഇട്ടിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേണം കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം തക്കാളി പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരമായിട്ട് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം അതേ തക്കാളിയൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക ബാക്കിയുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു കിലോൻ്റെ അടുത്ത് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം ചിക്കനാണ് അതും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ഈ മസാലയൊക്കെ ഇറച്ചിയിൽ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാമായിരുന്നു തന്നെ മസാലയൊക്കെ എല്ലാ തമ്മിലേക്ക് നന്നായി പിടിച്ചിട്ട് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ ഓൾറെഡി സവാള വഴറ്റിയ സമയത്ത് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് വഴറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം അത് കാരണം ഇപ്പം അര ടീസ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് നമുക്കിത് വെന്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പ് കുറവ് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഉപ്പ് എല്ലാം അവിടേക്ക് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൽ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണ്ട ഇനി അത് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേണം കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം എല്ലാം അതൊന്ന് പരത്തിയിട്ട് കൊടുക്കുക ഫ്ലെയിം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാൻ പാടുള്ളൂട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്കിതിൽ കാണാൻ പറ്റും അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഊർന്ന് വരുന്നത് അത് നോക്കിയിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരമായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ ഇപ്പോൾ കണ്ടോ വെള്ളമൊക്കെ ആയിരുന്നു ചിക്കനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക ചിക്കൻ വെന്തട്ടൊന്നും ഇല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ ഈ സമയത്ത് ചിക്കനിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങി വന്നേക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഉപ്പ് നോക്കുക എന്നിട്ട് കുറവ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് കുറച്ച് നേരം കൂടി കുക്ക് ചെയ്യണം എന്നാലാണ് ചിക്കൻ ഒരു വിധം വെന്ത് വരുള്ളൂ ഒരു പകുതി മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം വേവാകുന്നത് വരെ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വീണ്ടും അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് തുറന്ന് നോക്കാൻ പോവാണ് ഇതേ കണ്ടോ നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ നല്ലോണം വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉപ്പും എരിവും ഒക്കെ പാകത്തിന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നമുക്കിത് കറിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം കണ്ടോ വേവൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു മെഷറിങ് കപ്പിൽ ഏകദേശം അരക്കപ്പോളം വരും തേങ്ങാപ്പാൽ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഒന്നാം പാൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അരമുറി തേങ്ങ എടുത്തിട്ട് അരച്ചെടുത്ത തേങ്ങാപ്പാൽ അത് അരമുറി തേങ്ങ ഞാൻ പാലെടുത്തപ്പോൾ അരക്കപ്പ് പാലേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത്രയും കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അരച്ചെടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി പാലിൽ കിടന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ചിക്കൻ ഒന്നും കൂടി വേകണം ബാക്കി വേവ് ഇനി പാലിൽ കിടന്നിട്ട് വേണം അപ്പം ഈ പാലിൽ കിടന്ന് വേവണ സമയത്ത് നമ്മളിത് ചിക്കൻ കുമ്പളങ്ങ കറി ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കുറച്ച് കുമ്പളങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പീസ് കുമ്പളങ്ങ അതേ കണ്ടോ ഒരിത്തിരി വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കുമ്പളങ്ങ കൂടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ചെറിയ പീസായിട്ട് ഒരിക്കലും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത്ര ഈ ഒരു വലുപ്പമെങ്കിലും വേണം ചുരുങ്ങിയത് എന്നിട്ട് ഈ കുമ്പളങ്ങ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി കുമ്പളങ്ങ നന്നായി ഒന്ന് എല്ലാതും കൂടി ഒന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് വീണ്ടും കുക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ കുമ്പളങ്ങ വേവണേൻ്റെ ആ വേവോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കനും എന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിത് വീണ്ടും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇനി അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനും കുമ്പളങ്ങയും നല്ലോണം വെന്ത് വരട്ടെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഇതേ ഇപ്പോൾ തിള വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട്
പിന്നെ കുമ്പളങ്ങയൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കണം അതിന് ടേസ്റ്റ് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് നോക്കുക അപ്പം എനിക്ക് അതിൽ ഉപ്പ് ഇത്തിരി കുറവാണ് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പം നാളെയൊക്കെ വറുത്തരച്ചൊക്കെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഉപ്പിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചേർക്കണം ഉപ്പ് തീരുമാനിക്കുക ഓക്കെ ഇനി വീണ്ടും നല്ലോണം ഇളക്കി ഇതൊന്ന് ഇനി ഇത് ഇതിൽ കിടന്ന് ഒന്ന് നന്നായി തിളച്ച് എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരണ വരെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കുക അപ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആവും ഇതേപ്പോൾ തിളച്ചു വന്നു തുടങ്ങി എണ്ണയൊക്കെ മുകളിൽ തെളിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തു നോക്കുക ഇപ്പം എരിവും ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റാണ് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കുറവാന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇപ്പം എനിക്ക് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് പാകത്തിനുണ്ട് അപ്പം ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് നാടൻ കറിയാണ് മല്ലിയില ചേർത്തില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും ഒരു മണത്തിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ എനിക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗിയുണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക